Hoje nossa sonoplastia tá bem eclética, né, Fogo? <risos> está aqui eu e a Lari curtindo. Bom, agora a gente fica atualizada com as notícias do mundo das celebridades. Roda aí! Lari, conta pra gente o que, que tem de notícias hoje, Lari. Gente, vou começar falando de uma fofoca bem quente, que come, com, é, começou ontem. A Socialite, tá fresca, então. Fresquíssima. A Socialite Val Marchiori falou de Juliette, você viu isso? Eu vi, Ju, Lari. Eu ela vi. foi em uma entrevista em um podcast do Maurício Meirelles e ela disse o seguinte... Rica, Juliette não é, né, queridinho? Acabou de ganhar o Big Brother, rico o quê? Isso é ser rica? Não dá nem pra comprar um apartamentozinho nos jardins. Nossa, gente. <risos> Mas Cinco pra que a Juliette vai precisar morar nos jardins? Eu sei que ela, que ela mora nos jardins, né? Exatamente. Mas não precisa. Ai, gente. Gente, Quanto que ela ganhou? Um cinco milhão milhões, e meio? Cinco milhões. Não, mas quanto que ela com a Juliette ganhou? Um milhão e meio? É, um milhão e meio, mas milhão parece meio. que ela tá com 5 milhões Ai, já, Deus. com todas as campanhas que ela tem. 5 milhões, gente. Uhum. Eu com 5 milhões? <risos> Coitada de mim. Mas enfim. O que, a... que você faria, Larissa? Ai, gente, eu nem tava aqui em Campinas. <risos> Estaria aí, ó, numa Kombi andando no mundo. <risos> gente, e aí a Juliette rebateu essa crítica e disse o seguinte. Rica de valores e bom senso. Já precisei lutar para sobreviver, para ter uma educação ou até para ganhar o BBB. Mas para ser mais ou menos rica, eu passo. Hoje eu luto para cada, hoje eu luto para evoluir cada dia mais. Um cheiro. Ah, eu concordo com ela. Ai, gente, eu também. Eu concordo. Não é? A, a, achei muito snob, sabe? Eu falar achei isso. também. Não é legal, viu, Não Val? Não valeu a pena. Não. Não valeu. Mas aí, depois que a, a Juliette falou isso, a Val Marquiori falou que era mentira, que ela tava brincando, desculpa. Ah, você acha que ela tava brincando? Lógico que não. Sei né? não, né? A Val eu já acho... teve aí algumas, algumas tretas aí já, na, já foi na internet, umas alfinetadas é, aí. Não sei não, viu? Eu várias polêmicas. Eu acho que, na verdade, ela deu um cutucãozinho, deu. viu que deu essa polêmica toda e quis dar uma... Né? Porque hoje em dia o pessoal fala, falou de Juliette, você vira famoso, uhum. né? Então, ou cancela, né? É, ou cancelado. Ou é então. cancelado. Né? E agora vamos falar da notícia que eu comentei com vocês ontem, do cantor sertanejo que fez uma cirurgia para aumentar a parte íntima. Gente, <risos> fiquei chocada. O sertanejo Tiago, da dupla com o Hugo, fez ontem essa cirurgia, ah, gente. já fez em dólares? Já fez. Já fez. É e aí eu fui, a, e eu fui atrás para saber mais ou menos... Deus do céu. Deus do céu mesmo. Eu fui atrás pra saber um pouquinho como que é essa cirurgia. E é o seguinte, é, gente... Como é que chama essa cirurgia? É Falo... cirurgia é... peniana? Não, ela é faloplastia. Faloplastia. É... Eu não entendi o que ele falou. É. E ela é mais conhecida como é, cirurgia de aumento peniano. E ela é pouco praticada aqui no Brasil, sendo mais comum nos Estados Unidos e na Europa. Então, assim, aqui no Brasil, a média de tamanho é 13 centímetros... <risos> E o procedimento pode aumentar o órgão até 2 a 5 centímetros. Você é maluco, é? <risos> gente, aí a gente não sabe. Olá, <risos> Essa foi boa, viu? Gente, e aí ele contou também que a namorada dele não, não gostou da ideia. Hum, ele falou que ela não gostou. Não gostou. Mas ele fez, não tá nem aí, falou assim que ele já, é, ele já é bem conhecido por fazer várias cirurgias estéticas, né? Ele já fez abdonoplastia, harmonização facial, várias coisas. E ele falou, ah, eu gosto, vou fazer. Né? Só que ele não contou pra ninguém quantos centímetros aumentou. A gente não sabe. E não acho que não vai nem me Não, saber, né? meu Deus. Só se a Tânia Mara falar alguma coisa, é. né, Lari? Porque olha, <risos> exatamente. deixa eu te falar uma coisa, porque... E vários sertanejos aí, vários cantores estão falando sobre isso na internet, você viu? Será que eles querem fazer também? Ai, Lari? não sei. Ou vai esperar o resultado dele? <risos> Provavelmente sim. Vai, re... vai esperar o resultado do Tiago pra poder fazer também. <risos> Exato. Ai, gente, olha, cada uma, né, Débora? Meu Deus. Mas é isso, é, a gente falou de cirurgia íntima ontem feminina, né? Por que não também a cirurgia masculina? Exatamente. Se ele não tá satisfeito, Lari... É, e que não fique sendo um tabu, né? Porque quando o homem fala sobre isso, fala, meu Deus... Mas não, gente. Você é louco, cachoeira. <risos> tem mais uma fofoca pra tem, hoje, Lari? Tem, sim. Vamos falar da apresentadora Ana Maria, que está com Covid. E aí ela disse que tá tudo bem pro, pros fãs ficarem tranquilos, que ela só perdeu o olfato e tá tudo bem. Hum. Ela já tomou as duas doses da vacina. Já tomou, então. Já, e ela e a equipe que esteve com ela já estão tudo bem. Ai, Lari, ela vai, vai se recuperar bem. Ah, vai, vai com certeza. Vai se recuperar bem. Ela vai voltar agora pra mais você, Lari? Vai, ela só tá esperando terminar Tem que esperar, aí. acho que 15 dias, é, 15 né? 14 dias. dias. E aí ela volta. 
Ah, e o netinho? Ah, você viu que lindo. O netinho dela, ah, que lindo. Mais um netinho, né? Mais um, gente. Ele tem um nome diferente, né? É. Eu não lembro agora, mas amanhã eu trago pra vocês. E a gente traz. <risos> Lembrando que essas e todas as notícias estão no portal bandmulti.com.